Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo, since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Priyadarshini Hospital Payanur Shuddhamaya Pal Or Janathayude Vishwasam Janatha Pal Tigachum Pudumayode Guru Interlocking and Guru Stones New Bus Stand Road Payanur Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Sandrasikku 50% discount il marunnu lebhyamagan Madai Service Sahagarana Bank Needy Medicals Mottambaram Palayangadi Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Nandanam Two Wheeler Works and Used to Vehicle Showroom Pirikathattam Pilathara ES Vidyalaya Senior Secondary School Edat Payanur Please eat Be the number one through the number one Pattinde proud he mai Century Fashion City Emmanuel Silks Main Road Kanyangad Riyadh Mall Payanur New Bus Stand Kannur നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മാടായി ശ്രീപോർക്കൽ സ്റ്റീൽസിൽ നിന്ന് ലോഡ് കയറ്റി പോകുന്ന വാഹനം ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ തടഞ്ഞു മണിക്കൂറുകളോളം സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയതിനു ശേഷം വാഹനം കടത്തിവിട്ടു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ചേർന്നു യോഗത്തിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു ആർദ്ര കേരളം പുരസ്കാരം ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കുഞ്ഞമംഗലം പഞ്ചായത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നാടൻപാട്ട് കലാജാഥയ്ക്കും വികസന വീഡിയോ പ്രചരണത്തിനും തുടക്കമായി മാടായി ശ്രീപോർക്കലി സ്റ്റീൽസിൽ നിന്ന് ലോഡ് കയറ്റി പോകുന്ന വാഹനം ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ തടഞ്ഞു മണിക്കൂറുകളോളം സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയാണ് വാഹനം കടത്തിവിട്ടത് ചുമട്ടുതൊഴിലാളി പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്ന മാടായി ശ്രീപോർക്കലി സ്റ്റീൽസിൽ നിന്നും ലോഡ് കയറ്റി പോവുകയായിരുന്ന വാഹനമാണ് ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ തടഞ്ഞത് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉടമ ടി വി മോഹൻലാൽ സമീപ സ്ഥലത്തേക്ക് ലോഡിറക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ കടയ്ക്ക് സമീപത്ത് നിന്ന് തൊഴിലാളികൾ തടയുകയായിരുന്നു എന്ത് തന്നെയായാലും സി ഐ ടി യുമായി യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കുമില്ലെന്നും പോലീസ് സംരക്ഷണത്തിൽ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും കടയുടമ ടി വി മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു 
വലിയൊരു നഷ്ടം ഇത്രയും പൈസ സാധനം ഇറക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാങ്ക് പലിശ പിന്നെ ബാക്കിയിൽ വാടക ഈ ഒരു ഷോപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് എട്ട് പത്ത് മാസമായി ഇതിനെ കൊണ്ട് കളിക്കുന്നു പത്ത് മാസം വാടക ഈ പണിക്കാറ് പത്ത് മാസമായിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സ്വന്തം പണിക്കാറ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ബാക്കിയിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് കണക്കാക്കി കണക്കാക്കാൻ വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുപത് ലക്ഷം റുപ്യ കണക്കാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ സി എ ടു നേതൃത്വമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ചർച്ച ഒന്നും നടത്തിയിരുന്നു ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചർച്ച നടത്തിയാൽ ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ ആയിട്ടാ അതായത് അവരൊരു കാരണവശാലും ലോഡ് ഇറക്കാൻ അത് ഇവിടെ ഇറക്കാൻ കയറ്റാൻ അവർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ചിന്താഗതി ആയിട്ടുണ്ടായത് അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിലപാട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം അവർ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഭീഷണിയും കാര്യങ്ങളായി അവർ ഭാഗത്ത് കൂടുതലും ഭീഷണിയും കാര്യങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വേറൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് അതിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇപ്പം ലോഡ് കയറ്റിലിറക്കലും തുടങ്ങലായി നമ്മളെ പോലീസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാണ് കാര്യം ഇപ്പം രാവിലെ ഒരു ലോഡ് നമ്മൾ കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ലോഡ് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിശ്വാസം അവർ തടയാനുള്ള സംവിധാനം നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും പോലീസ് നമുക്ക് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് രമ്യമായൊരു ചർച്ചക്കോ അങ്ങനെ എന്ന രീതിയിൽ നോക്കിക്കൂടായിരുന്നു ഇത് ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ലോഡ് ഇറക്കാൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കുറഞ്ഞിട്ടൊരു ചർച്ച അവർക്കില്ല നമുക്കിതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹോൾസെയിലോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നിലവിൽ നമുക്ക് ഈ ചുമട്ടുകൂലി ഒഴിവാകിയാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തില്ല ബാക്കിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾ ഇല്ല അവിടെ ഒക്കെ ഇന്ത്യക്കാർ വെച്ചിട്ടാണ് ലോഡ് ഇറക്കും കയറ്റം ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം നമ്മുടെ കടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റേറ്റ് കൂടുതൽ വരുമ്പം നമുക്ക് സാധനം സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കും തയ്യാറാണ് തൊഴിൽക്കാടുള്ള ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളെ വെച്ച് ലോഡ് ഇറക്കുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കില്ലെന്നും പുറത്തു നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും സി ഐ ടി യു തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു പോലീസ് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയാണ് വാഹനം കടത്തിവിട്ടത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് തൊഴിലാളികൾ ഇതുവരെ അതിനൊരു ചർച്ച പോലും തയ്യാറാവാതെ പിന്നെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ചർച്ച നടത്തി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് പോലീസ് ചർച്ച വന്നിട്ട് സി ഐ അടക്കാൻ ചർച്ചക്ക് പങ്കെടുത്തിരുന്നു സി ഐക്ക് കിട്ടിയാലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അയാളെ ദാഷ്ട്രീയം എന്നാണ് അയാൾക്ക് ഈ സമരം പിന്നെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു താല്പര്യം ആയിരിക്കില്ല അയാൾക്ക് ഇത് ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ മൊത്തത്തിൽ അതിന് എന്നെ അറിയണം അതിൻ്റെ ഷോപ്പ് അറിയണം എന്ന് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആയിരിക്കില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ചേർന്നു യോഗത്തിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു കെ എസ് ആർ ടി സി അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകളുടെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാത്തതിനെ കുറിച്ച് വിമർശനം ഉയർന്നു മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചപ്പാരപ്പടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ചപ്പാരപ്പടവ് പഞ്ചായത്തിന്റെ എതിർപ്പ് മൂലം പദ്ധതി മുന്നോട്ടു പോകാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തെ അറിയിച്ചു താലൂക്ക് പരിധിയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷന്മാരും വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ആർദ്ര കേരളം പുരസ്കാരം ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സർക്കാരിന്റെ ആർദ്ര കേരളം പുരസ്കാരമാണ് കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള
ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും മറ്റ് അനുബന്ധ വകുപ്പുകളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും കൂട്ടായ്മ സാധ്യമാക്കാനും കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവാർഡ് അവാർഡിനായി ഞങ്ങളെ പരിഗണിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച തുക അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് വാർഡ് തലത്തിൽ അതുപോലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെല്ലാം തന്നെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവാർഡ് നൽകുന്നത് അതിലെല്ലാം തന്നെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ കുഞ്ഞുമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് വാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും നമുക്കറിയാം ജില്ലയിൽ തന്നെ നൂറ് ശതമാനം ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കുഞ്ഞുമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങൾക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ചിലവഴിച്ച തുക സാന്ത്വന പരിചരണ പരിപാടികൾ കായകൽപ മറ്റ് ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ പരിഗണിച്ച് മുൻഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയാണ് പുരസ്കാരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് വാർഡുതല പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും പുരസ്കാരത്തിനു വേണ്ടി വിലയിരുത്തി ആർദ്രം ദൌത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞിമംഗലം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി വിഹിതത്തിനു പുറമെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ഫണ്ട് ബലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചു സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തികൾ എന്നിവരുടെ സംഭാവനകളും ലഭ്യമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥനയുടെയും സെക്രട്ടറി പ്രകാശന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് എം വി ജിൻ എം എൽ എയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകർന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നാടൻപാട്ട് കലാജാഥയ്ക്കും വികസന വീഡിയോ പ്രചരണത്തിനും തുടക്കമായി ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് കരുവള്ളൂർ ടൌണിൽ കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിവിധ പരിപാടികളാണ് കണ്ണൂരിൽ അരങ്ങേറുക സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ പി ശ്യാമള അംഗങ്ങളായ എ വി രമണി പി ശ്രീവിദ്യ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ പി ഹരികുമാർ എ ഷീജ തുടങ്ങിയവർ കരുവള്ളൂരിൽ പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂർ പഴയ സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയ കലാജാഥയിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ വി ബാലൻ കൌൺസിലർ കെ ബാലൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ പ്രചാരണത്തിന് ശേഷം വൈകിട്ട് പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു വിവിധ ജനപ്രതിനിധികൾ കലാജാഥയ്ക്ക് ആശംസയുമായെത്തി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഗ്രാമ്യ നെടുവാലൂർ ഗ്രൂപ്പാണ് നാടൻപാട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രചാരണം നടക്കും മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വ്യാഴം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേ മുപ്പതിന് കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നേ പതിനഞ്ചിന് പാപ്പിനിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പരിസരം വൈകിട്ട് നാലേ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ബക്കളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പര്യടനത്തിന് ശേഷം വൈകിട്ട് ആറേ പതിനഞ്ചിന് തളിപ്പറമ്പ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിക്കും ഏപ്രിൽ രണ്ട് ശനി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ചൊക്ലി ടൌണിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നേ മുപ്പതിന് പിണറായി പഞ്ചായത്ത് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് എരഞ്ഞോളി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രചരണം നടത്തിയ ശേഷം വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് കണ്ണൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി പരിസരത്ത് സമാപിക്കും ഏപ്രിൽ മൂന്ന് ഞായറാഴ്ച കണ്ണൂർ പോലീസ് മൈതാനത്തെ എക്സിബിഷൻ വേദിയിൽ വൈകിട്ട് നാലു മണി മുതലാണ് നാടൻ പാട്ട് അവതരണവും വീഡിയോ പ്രദർശനവും നടക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ും 
വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സി എസ് ബി യു എഫ് ബി യു മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് തീയതികളിലായി നടത്തുന്ന പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി സി എസ് ബി പയ്യന്നൂർ ശാഖയ്ക്ക് മുന്നിൽ സംഘടിക്കുകയും പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ മേഖലയിലെ സമരസഹായ സമിതിയിലെ പ്രവർത്തകരുടെ സമരപരിപാടി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പതിനൊന്നാം ഉഭയകക്ഷി കരാർ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുക തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നടപടികൾ പിൻവലിക്കുക ജീവനക്കാർക്കെതിരെയുള്ള നിയമവിരുദ്ധ ശിക്ഷാ നടപടികൾ പിൻവലിക്കുക ബാങ്കിംഗ് സേവനം വരേണ്യ വർഗത്തിന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് നിർത്തലാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി സി എസ് ബി യു എഫ് ബി യു മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നടത്തുന്ന പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ സി എസ് ബി പയ്യന്നൂർ ശാഖയ്ക്ക് മുന്നിൽ സംഘടിക്കുകയും പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ മേഖലയിലെ സമരസഹായ സമിതിയിലെ പ്രവർത്തകരുടെ സമരപരിപാടി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെയും റിട്ടയറേഴ്സിന്റെയും സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മനോജ് സതീഷ് അനീഷ് മനോരഞ്ജൻ കരുണാകരൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ സംഗീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പോസ്റ്റ് കമ്പനി അടിസ്ഥാനത്തില് സ്ഥിരം ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാതെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചും കൊണ്ട് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുകയും കേരളത്തിൽ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുകയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ കേവലം സ്വർണ്ണ വായ്പ മാത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് ബാക്കി ഭൂരിഭാഗം ഭീമമായ തോതിലുള്ള വായ്പകൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ബാങ്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കൊറോണ കാലത്തെ വലിയ ഇടവേള മുതൽ നീട്ടി വളർത്തിയ മുടി ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ദാനം ചെയ്ത് നാടിനും സ്കൂളിനും അഭിമാനമായി പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളായ അമലും അമനും കണ്ടോത്ത് പങ്കടത്തെ വിനോദ ഷൈമ ദമ്പതികളുടെ മക്കളാണ് അമലും അമനും പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ സ്കൂളായി മാറിയത് അറിഞ്ഞിവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അമലിനെ അമനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ആദ്യം പെൺകുട്ടികളാണെന്ന് കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നെ പേരില് കൗതുകമാണ് ഇവർ ആൺകുട്ടികളാണെന്നും ഇങ്ങനെ മുടി വളർത്തി ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുവാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായത് ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ടായിരുന്നു അന്ന് എനിക്കത് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതൊരു വാർത്തയായി വന്നതും അപ്പോൾ ഇന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള നീളമായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മുടിക്ക് അതുകൊണ്ട് അവരത് ഇന്ന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ുംണ്ടാവോ <laughs> 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 പൈസ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഈ കുരുന്നുകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ പവിത്രൻ കണ്ടോത്തിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷ കാർഷിക മേഖലയിലും വ്യവസായ മേഖലയിലും ഊന്നൽ നൽകി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വിമല ബജറ്റ് അവതരണം നടത്തി 
സാധ്യമാകും അതോടൊപ്പം വൈവിധ്യ നിറഞ്ഞ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വരുമാന വർധനവിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ കാർഷിക മേഖലയിലും വ്യവസായ മേഖലയിലും ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബജറ്റിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് പാർപ്പിടം കൃഷി ആരോഗ്യം സാംസ്കാരികം വനിതാക്ഷേമം പാലേറ്റീവ് പരിചരണം തുടങ്ങി സർവതല സ്പർശിയായ ബജറ്റാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് കോടി അൻപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിയെട്ടായിരം രൂപ വരവും ഇരുപത്തിയൊൻപത് കോടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചിലവും ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയൊന്നായിരത്തി നാല് രൂപ നീക്കിയിരിപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിച്ച ബജറ്റാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വിമല അവതരിപ്പിച്ചത് നെല്ലിന് ഒരു കരുതൽ എന്ന പേരിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ നെൽകൃഷിക്കായി നീക്കിവെച്ചു സമൃദ്ധി എന്ന പേരിൽ കാർഷിക വിപണന മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൈക്കൂടെന്ന നിറയെ എന്ന പേരിൽ ആഴ്ച ചന്ത സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും ക്ഷീരമേഖലയിൽ ക്ഷീരസാഗരം എന്ന പേരിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയും സ്നേഹക്കൂട് എന്ന പേരിൽ ലൈഫ് പാർപ്പിട സമുച്ചയ നിർമ്മാണത്തിനായി അൻപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപയും ബജറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ എ ഡി എസ് സുരേന്ദ്രൻ പ്രേമ സുരേന്ദ്രൻ ജോർജ് തോമസ് എ വി രവീന്ദ്രൻ സി പി റഫീഖ് ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ദീർഘകാലം പയ്യന്നൂരിലെ സാമൂഹ്യ ജീവകാരുണ്യ മേഖലകളിലും വാണിജ്യ വ്യാപാര മേഖലകളിലും നിറഞ്ഞു നിന്ന കെ വി രാമചന്ദ്രന്റെ ഒന്നാം ചർമ്മ വാർഷിക ദിനം ആചരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് എം കെ രാഘവൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജാതിമതത്തിനതീതമായി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി രാമചന്ദ്രന്റെ ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും ഒലയാത്ത ബന്ധങ്ങളായിരുന്നു ഇനി എത്ര ചെറിയ ആളാണെങ്കിലും വലിയ ആളുകളാണെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെങ്കിൽ ഒരിക്കലും രാമചന്ദ്രൻ ബന്ധം മുറിക്കാറില്ല ചടങ്ങിൽ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ ഫൌണ്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ സ്മാരക പുരസ്കാരം ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ പ്രമുഖ കോൺട്രാക്ടർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർക്ക് സമ്മാനിച്ചു കെ വി രാമചന്ദ്രൻ ഫൌണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ കെ പി ദിവാകരൻ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കെ പി ഹരിദാസ് ഷൈമ വി അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ മണിയറ ചന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് കെ ടി സഹദുള്ള വി ജി നയനാർ വി വി പ്രമോദ് നയനാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കേരള റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ പഴയങ്ങാടി വ്യാപാരി ഭവനിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മനു ഭരത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ടി പി മനോജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മഹമ്മൂദ് വാടിക്കൽ ഉറുമീസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ജെയിംസ് ഇടപ്പള്ളി വിനീഷ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ ആർ എം യുവിന്റെ സമാനമായ പേരിട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് വ്യാജ പ്രസ് മീഡിയ ഐ ഡി കാർഡുകൾ നൽകുന്ന സംഘടനകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും യോഗം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാമറാമാൻമാർ റിപ്പോർട്ടർമാർ എന്നിവരുടെ തൊഴിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായും പഠിക്കുന്നതിനായും കമ്മീഷനെ നിയമിക്കണമെന്നും കൺവെൻഷനിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി മലയോര മേഖല ബസ് തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മയുടെ രണ്ടാമത്തെ സംരംഭമായ പയ്യന്നൂർ കമ്പല്ലൂർ റൂട്ടിലോടുന്ന ഡബിൾ ബെൽ ബസ് സർവീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മലയോര മേഖല ബസ് തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മയുടെ രണ്ടാമത്തെ സംരംഭമായ പയ്യന്നൂർ കമ്പല്ലൂർ റൂട്ടിലോടുന്ന ബസ് സർവീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അഷറഫ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ബസ് ഓണേഴ്സ് സെക്രട്ടറി ലത്തീഫ് യു നാരായണൻ എ പി നാരായണൻ പനക്കിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ വി കെ പി ഇസ്മയിൽ ഷാജഹാൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 
യുവതി ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾക്കായി പയ്യന്നൂരിൽ കേക്ക് നിർമ്മാണ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം മുമ്പാണ് യുവതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും നാൽപ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള യുവതികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ ക്ലബിൻ്റെ രൂപീകരണം നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുവതി ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തൊഴിൽ പരിശീലനം സൗജന്യമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലനം നമ്മളിപ്പോൾ നൽകി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആഭരണ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പരിശീലനം കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേക്ക് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പരിശീലനമാണിപ്പോൾ പയ്യന്നൂരിൽ വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ കെ വി ലളിത സംസാരിച്ചു ആഭരണ നിർമ്മാണം എംബ്രോയിഡറി പലഹാര നിർമ്മാണം എന്നിവയിലും നേരത്തെ തന്നെ യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് പരിശീലനം നൽകി വരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ തോട്ടിച്ചാലിലെ രതീഷ് പൊന്നി ദമ്പതികളുടെ നാലു വയസ്സുകാരനായ അദ്വിക് രണ്ടര വയസ്സുള്ള ആവണി എന്നീ കുരുന്നുകളുടെ ഓർമ്മശക്തി നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും നിരവധി അവാർഡുകളും ഇവരെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് കരിവെള്ളൂർ തോട്ടിച്ചാലിലെ നാലു വയസ്സുള്ള അദ്ദുഖ് പി രതീഷും രണ്ടര വയസ്സുള്ള ആവണി പി രതീഷും ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് കലാംസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എന്നിവ കരസ്ഥമാക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർ പാർട്സ് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പേരുകൾ പറഞ്ഞു നൽകിയതിനാണ് റെക്കോർഡുകൾ കിട്ടിയത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കാർ പാർട്സുകൾ അദ്ദുഖിന് അറിയാം അവയിൽ നൂറ്റി ആറെണ്ണം നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫോട്ടോ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പേരുകൾ പറഞ്ഞാണ് റെക്കോർഡിന് അർഹനായത് കൂടാതെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലും അപ്രിസിയേഷനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് സ്വന്തം കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അനേകം കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നത് അത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇലവർഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പേരുകൾ പറഞ്ഞു ഗായത്രി മന്ത്രം പാടി ഇരുപത് ജനറൽ നോളജ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉത്തരം നൽകിയത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ആകൃതികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇമോഷൻസ് അഭിനയിച്ചു കാണിച്ചു പത്തൊൻപത് നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞു പൂക്കൾ പലതരം വീടുകൾ ശരീര അവയവങ്ങളുടെ പേരുകൾ മഴവിലിന്റെ നിറങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങൾ ആഴ്ച മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മാസങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞും ലൈം ഹണി ഉണ്ടാക്കിയുമാണ് റെക്കോർഡിന് അർഹരായത് രതീഷ് ടി വി പൊന്നി എം വി എന്നിവരുടെ മക്കളാണ് ഈ കുട്ടികൾ പിന്നെ കലാംസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നും റെക്കോർഡ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ടാലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇവന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാറിൻ്റെ പാർട്സ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടൈം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർട്സ് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഇതിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നൂറ്റി ആറ് കാറിൻ്റെ പാർട്സ് ഇവൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ വിദ്യാലയത്തിന്റെ മികവുകൾ പൊതുസമൂഹവുമായി പങ്കുവെക്കാൻ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലേക്കെത്തി ഒരു വിദ്യാലയം ചന്ദേര ഇസത്തുൽ ഇസ്ലാം എ പി സ്കൂളാണ് ഗ്രാമങ്ങളെ മികവുത്സവ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് ആദ്യ മികവുത്സവത്തിന് സ്കൂളിലെ മൂന്നാംതരം വിദ്യാർത്ഥിയായ അഫ്രീന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു കോവിഡ് കാലം കടന്ന് വിദ്യാലയങ്ങൾ സജീവമാകുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധി കാലത്തെ ചേർത്തു നിർത്തലുകളും കുട്ടികളുടെ പഠന മികവും പങ്കുവെക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ആറ് മേഖലകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടുമുറ്റമാണ് മികവുത്സവത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തി പ്രദേശത്തെ എല്ലാവരെയും ആ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് രീതി പ്രൊജക്ടറും സ്ക്രീനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമായാണ് അധ്യാപകർ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് കുട്ടികൾ വായന ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ സ്കിറ്റുകൾ എന്നിവയെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ചന്ദേരിയിൽ നടന്ന മികവുത്സവം പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി കെ റഹീന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥിയായ സെഹ്റ മികവുത്സവ വിശദീകരണം നടത്തി സി എം മീനാകുമാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജർ എ പി എ കുഞ്ഞഹമ്മദ് എം ഡി പി സുലൈമാൻ ബാലചന്ദ്രൻ എരവിൽ വിദ്യാർത്ഥി ഷഹ്സാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിനിയൻ പിലിക്കോട് വിദ്യാലയ മികവുകൾ പങ്കുവെച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ
ഉമബിയെ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ വീട്ടിലെത്തി അനുമോദിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗം എ ജി സി ബഷീറും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാടും ഉമൈബയ്ക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി മുസ്ലിം ലീഗ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എം ടി പി കരീം പഞ്ചായത്ത് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് എസ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് സെക്രട്ടറി വി വി അബ്ദുള്ള ഹാജി ടി പി അഹമ്മദ് ഹാജി ഒ ടി അഹമ്മദ് ഹാജി ടി എസ് നജീബ് സിറാജ് വടക്കുംപാട് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അദ്ദേഹം കേരളത്തിനകത്ത് വരുത്തി വെച്ച മാറ്റങ്ങൾ അഭൂതപൂർവമായി ഇന്നും ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒത്തിരിയേറെ അനുഭവങ്ങൾ മഹാനായ സി എച്ചിന്റെ അനുയായികളും നിരക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി നേരത്തെ രണ്ടിരട്ട കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ പ്ലസ് ടുവിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് മാർക്ക് വാങ്ങി ജയിച്ച ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങി ജയിച്ച ആ സമയത്ത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നടത്തി ലയൺസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡീഷണൽ ക്യാബിനറ്റ് ട്രഷറർ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിങ്ങൾ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിയെ നിർബന്ധമായും നിശ്ചയമായും കയറിയിരിക്കണം കയറിയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കയറുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതെന്നായിക്കോട്ടെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി സമൂഹത്തിന് സമൂഹത്തിലുണ്ടാവുന്ന തിന്മകൾ തുടച്ചു നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലേൺസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് പി ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രൊഫസർ കെ രാജഗോപാലൻ പരിശീലന കേന്ദ്രം പ്രിൻസിപ്പൽ സജിത എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ സുബിന കെ വി ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലാസ് എടുത്തു ഡോക്ടർ വിശ്വൻ വി ഗർഭാശയ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടത്തി ക്ലബ് സെക്രട്ടറി വി വി സുരേന്ദ്രൻ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രദീപൻ പി വി ലേൺസ് ഭാരവാഹികളായ ചിത്ര രാമചന്ദ്രൻ കെ ദാമോദരൻ നമ്പ്യാർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ പ്രിയദർശിനി പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അത്യാവശ്യമായ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകി തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ സുരേശൻ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സംഘം പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ സി ചന്ദ്രമതി വാർഡ് മെമ്പർ എം രജീഷ് ബാബു കെ സേതുമാധവൻ ഇ രാജേന്ദ്രൻ ടി ധനഞ്ജയൻ മാസ്റ്റർ എ വി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എം രവി മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ മാടായി ശ്രീപോർക്കൽ സ്റ്റീൽസിൽ നിന്ന് ലോഡ് കയറ്റിപ്പോകുന്ന വാഹനം ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ തടഞ്ഞു മണിക്കൂറുകളോളം സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയതിനുശേഷം വാഹനം കടത്തിവിട്ടു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ചേർന്നു യോഗത്തിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു ആർദ്ര കേരളം പുരസ്കാരം ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നാടൻ പാട്ട് കലാജാഥയ്ക്കും വികസന വീഡിയോ പ്രചരണത്തിനും തുടക്കമായി നമസ്കാരം